Hello, students. How are you today? Do you remember the story about the sh shipwreck? Sobre el naufragio. So open your book, page 15, página 15. There was a family in the boat and suddenly it started to rain. Then the family saw an island. Okay, so we're going to read as the second part, look and fill in the blanks. Vamos a leer esta segunda parte. Remember the, the father is telling the story. El papá está contando la historia. Si pueden, antes de leer, ubiquen a los, los nombres de los tres niños, circle, the children names, que es Max, Aileen, and Thomas. Circúlenlos en, la, en esta lectura. Y vamos a leer juntos. Dice, how can we get there? Ask my wife. Toda la historia la está contando el papá, ¿ok? Max can swim and the island looks far away. We can build a raft, said Eileen, my daughter. We can use the wooden planks from the cabin and tie them together with rope. And we can put the large water bottles from the kitchen and the ends so that it floats. Say Thomas, my second son. I agreed that building a raft was a good idea. So we all worked together and built it. Rain started coming down again and we hear thunder in the distance. It looked like another storm was near. I took one of the sails down and made a tent with it. It wasn't very strong, but it was a good shelter. Okay, so this is the way the family built the raft. Hicieron una balsa porque su, su bote se pues chocó, miren, se quebró. Hicieron una balsa con las, los pedazos de madera que encontraron. Y vamos a completar entonces estas oraciones con los verbos. Eh, bueno, la historia está en pasada. Vamos a, a, ver, a buscar partes de estas oraciones para encontrar qué verbos vamos a escribir aquí. Primero dice, the mother and Eileen wooden planks from the cabins. ¿Qué dice sobre Eileen en el texto? We can use the wooden planks from the cabins. El verbo es use. Pero lo vamos a escribir en pasado. Usaron. The mother and Eileen used wooden plank for the cabins. Number two. The father and Thomas. Encuentren aquí el nombre de Thomas. The planks together with rope. Mm, ¿Dónde viene eso? Ah, acá. Together with rope. Tie. En pasado le agregamos una D. Y es Atar, que amarraron. La siguiente. Aileen and Max, the large water bottles at the end. ¿Qué hicieron? Lo buscamos en el texto. Put es la respuesta. El verbo put es igual en presente y en pasado. Put the large water bottles on the ends. The father attend with a sail. Made. Made es el pasado de hacer. Make. Made. Attend with a sail. Muy bien. Vamos a seguir practicando. Bueno, acá viene una pregunta que dice, What should the family take on the raft? They should take water. Yes. And food. They should also take clothes. Vamos a ir a su practice book en su página 15. En esta página van a enumerar los pasos. How to build a raft. Cómo construir una balsa. De acuerdo a lo que leímos en nuestra página de color. Y vamos a leer y completar los espacios con estos verbos. Collect. Make, place y tie. Lo van a escribir aquí de acuerdo a, lo, a los pasos a seguir para la balsa. 
Eh, acá van a usar los códigos para colorear. Con color blue van a colorear lo que sea para viajes de sailing trip. Para viajes en, de navegar en, en barco. Orange, lo que sea de picnic. Lo colorean con esos dos colores. Y después van a escribir un objeto adicional para sailing trip, para llevar a un sailing trip y otro para un picnic. ¿De acuerdo? Y eso sería todo por el video de hoy. Thank you very much. See you. Bye.